贴着你颤抖的心，一捧却凝在空气里。伞下的心事陪着雨滴，花落千斗。潮湿了眼底，可惜你不在我心里。一步一滴泪，一场大雨换一次相会。你一句是悲，追逐我的呼吸。望不尽天边。大人，纪元跑了。哦，哼哼哼，好，按计行事。是，只有他从我这儿跑了，首领才有机会抓他。下面就看苏福的了。说那个穿白衣裳的人。这个孙大人，戏倒是演的不错。给我封了云少教坊，掘地三尺也要找到纪元。是。没有看到什么可疑的人，草民方才正和掌柜的，呃，不，正和伙计在盘货。盘货？盘什么货？哎哎，本店刚进了一批蔬菜，不过现在都运走了。哎，看来又晚来了一步。随侯之珠。何事之弊？诸弊相所，得之者富。大人，孙大人在对纪元实施放蛇计划的时候，不小心让纪元逃走了。孙震究竟是有心的，还是无意的？
，陛下马上就到了，你们先去候驾吧。是。驾到！杨妃怎么还不出来接驾？爱妃，怎么朕来了不高兴吗？快开门！参见陛下，免礼平身。谢谢陛下。愿众位爱卿做好准备。尔等将要看到的景象，或许是你们调查办案中从未曾见过的。各位大人，请吧。朕从未见过如此巨大之叠简，而我的杨妃，到此刻都尚未找到。陛下，这种蝴蝶叫阴阳黄蝶，周身阴色，身形较一般的蝴蝶大一倍。此蝶产于琉球，喜在芸香植物上产卵，一般都在花圃、草甸、溪地等地方出现。阴阳黄蝶平时比较温顺，但是闻到露香的味道就会群起而攻之，并且从鳞片中释放出带有毒液的白碱，这种毒液会使猎物产生美好的幻觉。伴随着美好的幻觉，使其麻痹，缠成茧状，让其动弹不得。随后，毒液又会使猎物进入睡梦中，在睡梦中，使其心脏衰竭而死。而阴阳黄蝶也会因为吐出毒液后夜尽而亡。这只唯一存活的，估计毒液还未吐干净。难道说，这房间还有毒液？王公公莫怕，此毒液只能维持片刻。桑大人所说的猎物，难道是？陛下，嗯，爱妃。
，杨飞已经轰了。陛下，陛下，爱妃，他只是被吓晕了。来人！爱妃，陛下，陛下，刚才桑大人说蝴蝶遇到陆香才会攻击人，怎么会无缘无故的攻击杨妃呢？这寝宫之内到底有没有陆香之物？陛下，娘娘从未用过陆香之物。陛下，既然寝宫之内没有陆香之类的东西。这是蹊跷啊！恐怕只有验尸之后才能知晓。陛下，要想知道真相，必须如此。这是何种药膏？娘娘上月夜游花园时，不小心被花枝划伤颈部，烙了疤痕。娘娘为了让伤疤早日消除，便用了此药膏。药膏在何处？大人，这便是娘娘用的药膏。嗯、这药膏里含有陆香。这药膏可不是从太医署出来的，说，从哪儿得到的？这药膏是从，从，说，还不快讲！陛下饶命，奴婢说，这药膏是杨妃差奴婢自宫外买的。何处？是从东市新开的青竹医馆买的。封馆，抓人！早晚各肩负一次啊！哎，你们，刑部办案，拿下！哎哎哎，走！你凭什么抓我们？为什么？为什么抓我们？大胆刁民，涉嫌谋害皇妃！哎，你都带走！抓人啊！走！冉姑娘，你可回来了！官府为什么抓我们的人？刑部说，你们药里的陆香害死了皇妃。皇妃，你们的药我可不敢吃了，给你吧。刑部到底为何抓人？不行，得去找萧宗问个清楚。我现在肯定已经被刑部通缉，我得找个机会，单独跟萧荣见面。夫人，需要采买的货品已经齐了。嗯，这箱衣料是给宋儿买的，送到她房间去。是，夫人。恭迎萧大人回府。小人鱼，小人鱼，小人鱼，小人鱼，狐狸，出来吧。知不知道，你闯大祸了？你是被冤枉的，小人鱼，你过来，你快闻闻，这里面没有陆香的味道，只有一种药香这些药材平时都放在仓库里吗？是，都放在这里。何人看管？我。<笑>有上锁吗？当然，这药材可是人命关天的大事，平常都是上锁的，连只苍蝇都飞不进去
大人，我们家那死丫头这两天有没有找过您啊？别胡说，她现在是逃犯，大人本就是奉命抓逃犯的，如果见到她，早就抓起来了。哎，好歹也是夫妻一场，干嘛这么绝情啊？因为不能徇私枉法。这个窗户作何用处？这些药材不能受潮，要保持通风良好。白衣在，调查一下，长安城里有没有养蝶人？是。苏大人可有话要问？冉言现在在哪儿？大人。此案与他无关，他是被冤枉的。我要救他。苏大人也关心我家小妹。有些人是不需要你来关心的，也不是你努力就能得到的。那是我自己的事，我现在只要知道他在哪儿，言儿自然会有他的打算。我这个做哥哥的也未准了解他的心意，或许他会去找肖大人帮忙。毕竟是夫妻一场，毕竟是夫妻一场。就凭你也想得到我妹妹？我妹妹可是肖大人，你算老几呀？你就别痴人说梦。紫枯散是傀儡药，一旦服食，即如傀儡，一世都要成为我的奴隶。傀儡药。宋儿在吗？狐狸，快起来！脚脚，头，手。宋儿，母亲。为娘的听说，昨天你自己跑到厨房去做饭，肯定是因为他们做的饭不合你的胃口吧？所以呀、啊，我今天让厨房换了个厨娘，做了碗银耳羹，你尝尝。谢谢母亲。为娘昨天送来的布匹，你可有挑中的？哎，怎么乱成这样？赶紧收拾一下。是、啊。母亲，孩儿很喜欢，就是因为孩儿亲自挑选过，所以才会这么乱呢。素儿喜欢就好。谢谢母亲。那为娘不打扰你了，娘先走了。母亲，慢走。大人，你这狐狸真在这里啊？白衣。还有没有规矩？进本官房间，不用禀报的吗？属下知错。大人，陛下突然下令，要将吴秀和、冉云生和婉律三人斩首。什么？案子还没查明
。陛下怎么就下令杀人呢？陛下怕是要引你出来。我该怎么办？现在只有一个办法，就是证明药膏里没有陆香。只要能将陛下引到法场，我就有办法证明。有一人可以做到。云闪蝶，玫瑰蝶。臣知圣上痛失爱妃，特来陪圣上下棋解忧。纵横于经纬之间，或许能稍解哀愁。你这样，岂不是自投罗网？陛下，臣可能唱的是诸葛亮的《空城计》。另辟蹊径，出其不意。难道桑学士也懂带兵打仗之道？陛下说笑了，臣哪里懂什么带兵之道？臣只懂得经学文章，但臣知道这大千世界无奇不有，有时候耳闻不如眼阅，眼阅不如亲历。哦，朕倒想听听你的那些奇闻异事。楚辞中曾经提过：“仍与人于丹丘兮，留不死之旧乡。”臣一直在想。这世界上是否有雨人的存在？结果，在臣第一次考中状元逃跑时，误遇了那西域商队，在他们的商品中，臣看见了用金色羽毛制成的雨衣。当夜幕降临，那雨衣就会在灯光下发出夺目亮光。那人穿上之后，便跟雨人一样。这般稀奇之物，朕倒是也未曾见过。臣第三次考中状元逃跑时，遇上了那天竺杂耍班，在那里。臣看见了四种牙齿的大象，既会叩拜，又会乐舞，真是奇特有趣不已啊！第三次，哦，朕记起来了，桑学士可是屡次考中状元，又屡次逃跑，将朕的科举考试当成了儿戏。嗯，臣臣臣知错，臣罔顾皇恩，还请陛下恕罪。哼哼哼，像你这般狡诈的混小子！整个大唐也只你一个，实乃一件稀物。陛下，这大唐的稀物可多着呢。臣听说这杂耍班最近就来了长安，就在城西。如果陛下不信，现在就可与臣前往一探。大胆！皇上乃九五之尊，怎肯与你同去那世禅之地？臣知错，臣认为这治国之道，不在于阅书，也不在于闻听。而是在于深入市禅，经历民间奇事，方能运筹帷幄，掌握大局。好，朕就同你去看一看那有四种牙齿的神像，究竟能玩出什么绝招。啊、就这么死了，简直太冤了。放心。我家丫头诡计多端，一定会来救我们的。我也相信妍儿。卢大人，时辰差不多了。臣。别人家的婢女为护主视死如归，怎么我家的婢女就这么丢脸？怎么现在才来？我这人头差点不保呢。时辰刚好，你死不了的。将冉言拿下。大人且慢，民女有三个问题要问，如果大人都能回答上。
那民女就心甘情愿被砍头。这里是法场，不是你的验尸房，还轮不到你跟我谈条件。怎么，大人不敢面对百姓，回答民女的这三个问题吗？还是此案真的另有隐情？陛下，大人，都想马上砍死我等一众，然后来个死无对证。孙大人，现在证据确凿，他就是有三个问题。也难逃杀人之时。好吧，本官就给你一个机会，说。第一个问题，陛下为何要查封我的青竹医馆？哼，青竹医馆制作的疤痕膏里含有鹿香，导致黄飞殒命，因此陛下下令查封。第二个问题，这位黄飞是用了我的药膏才死亡的吗？杨飞是涂了你给的药膏。也来了阴阳黄蝶，受到攻击而死。大人，这就是我研制的治疗疤痕的药膏第三个问题呢？请大人稍安勿躁。第三个问题就是：为何我涂了这药膏，这阴阳黄蝶却没有来攻击我？既然阴阳黄蝶未出现，就说明这药膏没有毒。谁说没有问题？再说你现在手里的药膏也不能证明就是致人死亡的药膏。我可以证明。民女因为脸上有伤，所以一直在使用庆祝医馆的药膏。可民女并未遭受过什么阴阳黄蝶的攻击，所以民女应当算是人证。你是何人？民女姓冉，名美玉，正是她的亲妹妹。既然是姐妹，不能当做人证。可民女还有其他人证。见过大人。这些妇人皆因脸上有伤疤而使用庆祝医馆的药膏，可她们也都未曾遭受过攻击。两位大人，民女是冉言的妹妹。我可以说谎，可是他们没有必要帮我们说谎。物证已经确凿，可否见药膏一用？大人，可否借火烛一用没有陆游，没有臭味，看来他的确没有用陆香。大人，民女要喊冤，民女的药膏里没有陆香，可被人做了手脚，放入了陆香，请二位大人明察秋毫，还青竹医馆一个公道。大人，我姐姐是冤枉的。桑臣，臣在。你说的那个有四种牙齿的神像，名字是不是叫冉言啊？陛下圣明，什么都瞒不了陛下的慧眼。臣只是希望，陛下您不要枉杀无辜。此案看似普通，但暗藏玄机。此冉娘子是验尸的高手，与一般女子判若云泥，却无辜卷入此案，恐是有恶人栽赃陷害，还请陛下明察。你这番话，是萧宋教你说的吧？哎，要我怎么说，陛下您慧眼呢？你不要指鹿为马，妖言惑众，给我将他拿下！且慢，都下留人，都下留人！陛下圣旨
，这是陛下的玉佩。陛下口谕，责令冉言为杨妃验尸，自证清白。臣遵旨。谢陛下。把布掀开。盖上吧。一盏灯来禀陛下，民女已经验完凤体，朕要听结果。杨妃的确是被阴阳皇蝶害死的，这就是你给朕的答案。陛下，如果想要听更多的答案，就请人拿来火盆和木架，还有那只存活的阴阳皇蝶。这是何意？民女想要陛下亲眼看到答案。这杨妃的衣服和首饰怎么放在火上烤了？稍等便知这么臭啊！陛下，这不是那陆香的味道吗？正是陆香的味道生前，从未说过喜欢陆香之味，怎么会将之抹在服饰上、头饰上？这一定是有人故意为之
，究竟是何人所为？陛下，臣认为是有人事先把陆香涂在了杨妃的衣服和首饰上。这个人涂好陆香之后，所要做的就是等待杨妃独自在屋内，陛下即将出现的机会。微臣第一次见到这个鸟笼的时候，便觉得好生奇怪。这个人一定是事先把阴阳黄蝶藏在鸟笼里头。等到杨妃进入屋内，阴阳黄蝶闻到露香，受到刺激，便开始攻击杨妃。这个在杨妃衣物和首饰上涂露香的人，就只有一个，那就是杨妃的贴身宫女邓荣。我心肠胆，我这么多年我心肠胆，都是为了，都是为了。禀陛下，他已气绝身亡。抬出去吧。卧薪尝胆，他也是卧薪尝胆。他与秋画有何关系？可是为什么他们三个拼了命的想进萧府？萧大人，可否给出答案？卧薪尝胆无灾，只为了一个人物。只可惜。这之中，到底有何关联？陛下，既然凶手已经找出，我哥和我师父都是无罪的，可否开恩放了他们？既无罪，当释放。谢陛下。你在法场救了我，我很感激，但是。你到底有什么目的？我还以为姐姐会问我脸上的伤是怎么弄的。姐姐，不要叫得这么亲热，我怕你越是亲热，这背后扎的刀就越狠。不管你这次有什么目的，我都不会让你得逞的。爹病故了。他去世前一直叫着你的名字，他知道错了。你走了。爹就一直后悔，爹走了，我才明白，我在这世上也只有姐姐一个亲人了。
世界只剩你我之间。